Quezon City. Ang problema, maraming magnanakaw sa mga LGU. Yun ng public order and safety, hindi nila nagagampanan ng maayos. Dapat lumabas sila sa mga aircon nilang opisina at tingnan nila yung cost ng traffic, lalo na sa kalintong mukhang may patong lahat ng enforcers sa mga PUJ dahil kahit na nga go ay ayaw pang tumakbo. Siguro hindi lang doon, marami pa lugar at nakikita natin na yung mga nagmamaneho ng mga public utility vehicles, kasi PUJ, kasi si yung uh, SUV at lahat ng iba pa, eh kukulang pa po sa disiplina kung sumakay, magsakay ng pasahero, you know, baray-baray, maski na saan dyan, basta titigan, di na bali kung nakakapinsala ka o nakakagulo ka ng traffic, basta makapagsakay lang ng pasahero. Hanap buhay kasi yan, yan ang sinasabi nila. Kanya kumisan talagang napakahirap po, no? Alright, uh, mula naman sa 0926-940-4702. Yung 12% VAT daw is a source of corruption. When a contractor charges 12% VAT to a proponent, none of this amount goes to the government treasury. All goes to SOP. Well, that's probably an excessive generalization. Alam po ninyo kasi yung sinasabi nga nila, ang VAT kasi input-output tax. Kanya lang, yung 12% na kinukolekta mula sa huling bumibili o consumer, hindi naman talaga lahat yun ibinibigay sa gobyerno. Binabawas doon sa kinukolekta nila yung kanila naman binayad na bat doon sa mga supplier nila. Pinagneneto po yan. Do, kanya, yung, kanya, yung, eh, VAT, kanya tinatawag na value-added tax. Okay? Uh, sabi naman itong taga Bacol, si Kel from Bacolod City, 0905. Uh, 915-373-7843 My opinion, bakit bitaas ang presyo ng sigarilyo at liquors para malese ng mga minors na natututong manigarilyo at uminom? Kaya siguro matagal ang pag-study sa issue ng smoking kasi si Pinoy is also number one chain smoker. Well, uh, I don't think that that is the only problem that we are facing kung naninigarilyo si Presidente. Uh, tungkol sa hindi pagturo. Nasa sa magulang kasi yan eh. Dahil sa sila mismo ay mga addicts sa either sa pag-inom at sigarilyo at sa bahay siguro nakikita ng mga kabataan na sila ay naninigarilyo at uminom eh napakahirap turuan sila na huwag manigarilyo at huwag uminom. Kanya po ganyan po ang nangyayari. <clears throat> Mula naman kay Jerry Abellana. 0917630622 bakit po kailangan pang mag-import ng bigas sa pat naman pala ang supply locally kaya apektado ang kita ng farmers natin dahil bumababa ang presyo ng kanilang produkto? Alam po ninyo totoo yan pero naalala nyo nung guest natin dito si Secretary Alcala. Binabawasan na po nila ang pag-import ng bigas. So in 2012, they expect that from being the biggest rice importer in the world, we will be able to bring our rice imports down to about 800,000 metric tons, maybe somewhat lower, basta hindi tayo masyadong binagyo, at maganda ang harvest natin. Of course, marami pa siyang kailangan gawin in order to improve ang productivity ng ating mga magsasaka, lalo-lalo na po sa pagtatanim ng bigas, Katulad po ng either ang abono o ang pagpapatubig. There is so much money needed in order to irrigate. Kanya lang, for this coming year, ang Department of Agriculture, based on what Secretary Alcala was saying, wow, 60% improvement in their budget or increase in their budget. So medyo marami silang pera and we hope that Secretary Alcala can use all this money productively and gain very, very good improvements sa ating productivity. Marahil hindi lang po sa bigas, pati sa gulay, pati sa nyug at lahat ng iba pang tinatanim natin kasama na rin ang mga prutas. Okay, 0928-961-6661. Cesar ng San Antonio, Nueva Ecija. Maaari po bang malaman kung ano ang mga requirements para makautang sa bangko ang mga magsasaka? Hay nako po, ang mga magsasaka ay hirap na hirap talaga pong miram sa bangko. Bakit ang mga bangko ay naghahanap ng collateral? E kung wala ka namang lupa dyan na maipiprenda sa bangko, ay problema ka. Kung ikaw ay beneficiary ng uh, agrarian reform, yung titulo mo, hindi mo naman pwedeng iprenda yan eh. Not legally. So, hindi rin pwedeng tanggapin ng bangko. Yun. Dito kailangan, 
umisip ang pamahalaan ng paraan kung paano marahil sila makakapagpautang sa mga magsasaka sa kanilang pangangailangan ng abono, ng pagtubig, ng makinarya, ng binhi o marahil mga uh, pang papalaki ng mga hayo para sa kanilang pangangailangan. Marami pa tayong kailangan gawin para magkaroon tayo ng ang mga magsasaka na ang kanilang buong pamilya ay malusog because ang productivity ng kanilang maliit na lupa ay gayon na lamang. Alam po nyo, kahapon nababasa ko sa dyaryo o kahapon ba yun ngayong umaga na sa Israel, yung kalah- limanda, kalahating uh, 500 square meters, alam nyo umaan sila ng tonelada ng kamatis? Meron silang method o drip method na gina- yung pagbibigay ng tubig at fertilizer na eksaktong-eksakto lang sa halaman na wow, ang ganda-ganda raw po ng ani nila. Yun ang intensive cultivation, walang, walang ayun na very, very effective. Napakadami ba pong ka- ta- tayong magagawa para pasaganay ng gusto ang buhay at pagkat kailangan tingnan natin na yung ating kalawakan ng ating lupa dito ay maaaring pakainin ang napakaraming milyong tao sa buong mundo. Kailangan tingnan natin na ang merkado natin ng ating agrikultura ay hindi lang ang Pilipinas, hindi lang ang Pilipino, kung hindi ang buong mundo. And it is not just in terms of rice, but in terms of fruits and vegetables and flowers. Okay? Ito naman from 0905-762-2173. Edgar Eugenio po, mahirap magparegister ng organic fertilizer gawa sa animal waste kaya ayaw mag-certify ng OCCP at NIZERT ng mga abono galing sa dumi ng hayop ng mga commercial livestock producer. I really don't know what to say to that and but we you know, alam po ninyo itong mga question na ito ay pinadadala rin namin kay Secretary Alcala and I hope that he will be able to provide you with some answers kung bakit matagal. Siguro sinisigurado lang nila na yung na, na pataba na galing sa dumi ng hayop ay mal, medyo natpatuyo na at medyo na, na, nalinis na kanya yung mga nutrients na lang sa dumi ng hayop na tinatawag natin dumi ang nan- nananatili doon sa abono at uh, hindi na makakapinsala either ng paglalagyan ng abono o hindi maaabsorb nung, nung halaman yung, yung uh, masamang mga bagay sa dumi ng hayop. E eh, siguro kailangan hindi silang mag-i- mag-iingat. No? Kanya hindi natin pwede pong uh, uh, biglain kung minsan ang proseso at gusto lang nilang pangalagaan ang kalusugan ng mga kakain na, na itanim at napataba sa pamamagitan ng dumi ng hayop. Okay. Si, si, mula naman ito kay Adolfo Jose, 0918-479-5672. Si Pinoy laging iniisip na nakawin ang pondo ng pork barrel, di ba yung Hacienda Luisita, tagal na nila ninakaw yung karapatan ng mga tao sa lupa na matay na nga yung iba. Ano nangyari sa Mendiola Massacre? Kawawang bayan. Well, we all know kung ano nangyari doon sa Mendiola at saka sa Luisita na marami pong nabinsala talagang mga tao doon. Pero mayroon na tayo ngayong unanimous Supreme Court decision na uh, sinasabi na ipamigay ang lupang yan sa mga magsasaka ng Luisita. Kanya lang, hindi naman talaga pamimigay yun eh. Kasi binibili rin ng magsasaka yung kailangan siya magbayad. In other words, over an extended period of time, dun sa lupang kukunin niya. Uh, ito naman, isang question mula dito sa ating mga nanonood ngayon. 0926-164-2676. How can the Philippines stand out? Wow! That is such a wonderful question. This country will stand out when the people of this country behave with righteousness. Kung di tayo ay nabubuhay ng tama, ha? ang biyaya ng Panginoon ang siyang iiral sa atin and we will encounter blessings and prosperity and success. Na hindi pa natin nararanasan kung tayo ay magiging tapat sa Diyos at tapat sa ating bayan. So dito, kailangan po talaga, kumisa, isipin natin, revolusyong moral para magkaroon ng pagbabagong pag-iisip ang Pilipino. Kasi kung dadaanin lang natin sa ating sariling sikap, walang mangyayari. Pero kung 
Kinakasihan tayo ng Panginoon sa ating mga ginagawa. Wow! 